ഞാനിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ചിറമനങ്ങാടുള്ള കുടക്കല്ല് പറമ്പ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് മഹാശിലായുഗ കാലഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട അറുപത്തൊമ്പതോളം ശിലാനിർമ്മിതികളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക ഇവയ്ക്കെല്ലാം രണ്ടായിരം മുതൽ മൂവായിരം വർഷം വരെ പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് അനുമാനിക്കുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ മൃതശരീരം അടക്കം ചെയ്യുന്നതിനോ മരിച്ചവരുടെ സ്മരണാർത്ഥമോ നാട്ടിയിരുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ അവശേഷിപ്പുകൾ മരണമെന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തോട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ മനുഷ്യൻ പണ്ട് തൊട്ടേ ഇത്തരം സ്മാരകങ്ങൾ പണിതിരുന്നു പള്ളി സിമിത്തേരികളും യുദ്ധസ്മാരകങ്ങളും താജ്മഹളും ഈജിപ്തിലെ പിരമിഡുകളുമെല്ലാം ഇതിനുദാഹരണങ്ങളാണ് ചരിത്രാതീത കാലഘട്ടത്തിലെ അത്തരം ശവകുടീരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് വലിയ ശിലകൾ വെട്ടിയൊരുക്കി ഇത്തരം സ്മാരകങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ കാലഘട്ടം മഹാശിലായുഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ നിർമ്മിതികളെല്ലാം വെട്ടുകല്ല് ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രധാനമായി കാണപ്പെടുന്നത് കുടക്കല്ല് തൊപ്പിക്കല്ല് പത്തിക്കല്ല് എന്നീ അവശേഷിപ്പുകളാണ് കുടക്കല്ല് എന്നത് കേരളത്തിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു നിർമ്മിതിയാണ് വെട്ടുകല്ല് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഇതിന് ഒരു കൂണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടയുടെ ആകൃതിയാണ് നാല് കല്ലുകൾ ലംബമായി അല്പം ചരിച്ചു വെച്ച് അതിനു മുകളിലായി കുട പോലെ ചെത്തിയൊരുക്കിയ ഒരു കല്ല് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇത് ചെത്തിയൊരുക്കാൻ അന്നത്തെ കാലത്ത് നല്ല അധ്വാനം ആവശ്യമായി വന്നിരിക്കാം തൃശൂർ മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ തീരദേശത്തോട് ചേർന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇവ കൂടുതലും കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കുടക്കല്ലിന് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററോളം ഉയരമുണ്ട് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു നിർമ്മിതിയാണ് തൊപ്പിക്കല്ല് കുടക്കല്ലിൻ്റെ മുകളിലെ കല്ലുപോലെ തന്നെ ചെത്തിയൊരുക്കിയ ഒരു കല്ലാണ് ഇതും നന്നങ്ങാടിയിൽ മൃതശരീരം അടക്കം ചെയ്ത് മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ട ശേഷം അതിനു മുകളിലായി സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് തൊപ്പിക്കല്ലുകൾ മൂടിക്കല്ല് എന്നും ഇവ അറിയപ്പെടാറുണ്ട് കേരളത്തിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു മഹാശിലായുഗ അവശേഷിപ്പാണ് പത്തിക്കല്ല് പാമ്പിൻ്റെ പത്തിയുടെ ആകൃതിയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവയെ പത്തിക്കല്ല് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ചെത്തിമിനുക്കിയ കല്ലുകൾ വൃത്താകൃതിയിൽ അല്പം ചരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെയാണ് പത്തിക്കല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് നന്നങ്ങാടിയിൽ മൃതദേഹം അടക്കിയതിനു ശേഷം അതിനു ചുറ്റുമായാണ് പത്തിക്കല്ല് നാട്ടുന്നത് കൽവൃത്തങ്ങൾ എന്നും ഇവ അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ഓരോ കൽവൃത്തത്തിലും ആറു മുതൽ പന്ത്രണ്ടോ പതിനഞ്ചോ വരെ കല്ലുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇതിൽ ഒരു കല്ലിന് ഏതാണ്ട് ആറടിയോളം ഉയരമുണ്ടാകാറുണ്ട് ഈ സ്ഥലം ഇന്ന് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അധീനതയിലാണ് അവരത് ഭംഗിയായി സംരക്ഷിക്കുന്നുമുണ്ട് വെട്ടിയൊരുക്കിയ പുൽത്തകിടികളും പൂച്ചെടികളും ഒക്കെ വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട് മൃതദേഹങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്യുന്നതിന് പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വലിയ മൺപാത്രമാണ് നന്നങ്ങാടി മൃതശരീരം ഭരണികളിലാക്കി മണ്ണിനടിയിൽ കുഴിച്ചിടുകയായിരുന്നു പതിവ് മുതുമക്കത്താഴി മുതുമക്കച്ചാടി ചാറ എന്നുമൊക്കെ ഇവ അറിയപ്പെടാറുണ്ട് നന്നങ്ങാടികളിൽ ചെറിയ പാത്രങ്ങൾ ധാന്യങ്ങൾ ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ ജപമണികൾ എന്നിവ കാണപ്പെടാറുണ്ട് കോഴിക്കോടുള്ള പഴശ്ശിരാജ മ്യൂസിയം സന്ദർശിച്ചാൽ ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിക്കും നന്നങ്ങാടികളുടെയും അതിൽ കാണപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളുടെയും നല്ലൊരു ശേഖരം തന്നെ അവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എറണാകുളം ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ കുടക്കല്ല് പറമ്പിൽ വന്നതിന് ശേഷം തിരികെ പോകുന്ന വഴി സന്ദർശിക്കാവുന്ന ഒരിടമാണ് തൃശ്ശൂരിലുള്ള വിലങ്ങൻകുന്ന് അവിടെ നിന്നുള്ള 
കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു ാണ് മറ്റൊരു വ്ളോഗുമായി വീണ്ടും വരാം അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ